안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 엮어가는 천수답의 새벽 목상입니다 194번째 이야기 거절당했을 때 진짜 믿음이 나타난다 라는 제목으로 묵상합니다. 인정받고 칭찬받을 때 열심히 하지 않을 사람은 별로 없습니다. 그러나 인정받지 못하고 거절당했을 때도 자신이 해야 할 일을 알고 여전히 동일한 정신을 품고 일하는 사람은 과연 얼마나 될까요? 다윗은 나라가 안정기에 접어들자 그의 마음에 품고 있던 큰 뜻을 펼치고자 했습니다. 바로 성전을 건축하는 것이었지요. 사무엘하 7장 1절 2절에 보면 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님의 개는 휘장 가운데 있도다. 다윗의 이런 생각을 선지자 나단도 듣고 반기면서 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음먹은 대로 하시라고 제안했습니다. 그러나 하나님의 뜻은 달랐지요. 7장 4절 5절 6절 7절에 보면 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하여 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐? 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도해 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명하신 이스라엘 연어 집화 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. 하나님은 의욕을 가지고 일어선 다윗에게 성전을 지을 특권을 허락하지 않았습니다. 그는 이미 많이 늙었고 비록 여호와의 전쟁이었다고 하더라도 너무 많은 피를 흘린 것이 그 이유였습니다. 역대상 22장 8절에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라 내가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 적내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라. 나는 여전히 기력이 왕성하고 열정도 남아있고 마음은 청춘인데 내 마음을 못 알아주고 때로는 하나님이 교회를 통하여 기회를 주시지 않을 때가 있지요. 이런 저런 이유를 대지만 영 마음에 들지 않고 갈망하던 사업과 자리는 다른 사람에게 위임됩니다. 그럴 때 우리는 어떤 태도를 취해야 할까요? 다윗은 비록 그 마음에 품었던 목적이 거절되었으나 하나님의 뜻을 감사함으로 받아들였습니다. 그는 나단의 모든 말을 전해 듣고 사무엘하 7장 20절에 주여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 죽게 무슨 말씀을 하오리까 라고 대답했습니다. 하지만 다윗은 자신에게 그 특권을 주지 않았다고 해서 그 사업에 완전히 손을 떼지는 않았습니다. 그는 하나님이 주신 약속을 믿고 후대가 그 일을 감당할 수 있도록 그 기반을 조성하고 준비하는 일을 시작한 것입니다. 이 일에 있어서 다윗은 아름다운 노년의 표상이라고 할수 있습니다. 성년의 기력을 넘긴 이들이 일에 대한 의욕을 여전히 놓지 않고 곳간 열쇠를 후대에게 넘겨주는 것을 망설이며 끝까지 자기 영향력을 행사하려는 이들이 있습니다. 그로 인하여 공동체는 혼란을 겪고 서로 상처를 입습니다. 이런 일들은 교회뿐 아니라 가정에서도 종종 일어나곤 하지요. 낯설 때를 알고 물러설 때를 아는 것이 명철함입니다. 그러나 물러설 때도 다윗처럼 자신이 할수 있는 일을 찾아서 후손들의 수고를 덜어주는 사람? 자신이 하고 싶은 일을 맡지 못해도 그 모든 일에 손을 떼고는 토라져서 마치 거절과 모욕을 당한 것처럼 상한 감정으로 물러가지 않을 그런 사람이 진정 믿음의 사람입니다. 거절당했을 때 인정받지 못한다고 느껴질 때 그때 진정한 믿음이 나타나는 것이지요. 모모한 정력을 가지고 자신들이 감당할 수 없는 사업을 성취하고자 노력하는 반면 저희가 해야 할 일을 게을리하면서 편협한 마음으로 하나님의 사업에 비협조적인 사람들은 하나님의 사업에 자격이 없는 사람들임을 스스로 증명하는 것입니다. 하나님 아버지 
우리가 비록 어떤 일을 선택받지 못한다 할지라도 다윗의 마음으로 협력하는 그리고 섬기는 진심의 봉사자가 되게 해주십시오. 하나님이 주신 기회를 등한히 여기지 않게 하시고 물러서야 할때 물러설 수 있는 지혜를 얻게 해주십시오. 그러나 주어진 책임과는 상관없이 주님께 충성하는 진실한 그리스도인이 되게 하시고 그것이 주님의 인정을 받는 길임을 깨닫게 해주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘